హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లెన్ కంప్యూటర్ తెలుగు ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు మోహన్ సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఫోల్డర్ని ఎలా లాక్ చేయాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం వితౌట్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే మనకి కొంతమంది కామెంట్స్లో టైప్ చేసి పంపడం జరిగింది అడిగారు సో ఏంటంటే ఫోల్డర్స్ని అండ్ మన కంప్యూటర్ ఉండే ఫైల్స్ని ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ని ఎలా సెక్యూర్డ్గా అండ్ ప్రైవసీలో ఉంచాలి అనే దాని గురించి నేను చెప్పబోతున్నాను సో అది కూడా వితౌట్ సాఫ్ట్వేర్తో కంప్లీట్గా తెలుసుకోవడానికి వీడియోని చివరి వరకు చూడండి టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఇంతవరకు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయి ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పని క్లిక్ చేసి బెల్ ఐకాన్ పని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ని ఆన్ చేసుకోండి ఇలా చేయడం వల్ల నేను పెట్టే లేటెస్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ని మీరు వెంటనే పొందగలుగుతారు అండ్ ప్రతి వీడియో చూసిన తర్వాత లైక్ చేయటం షేర్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అండ్ టాపిక్లోకి వస్తే చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తే నేను మీకు చూపించడం కోసం ఇక్కడ డెస్క్టాప్ మీద ఒక ఫోల్డర్ అండ్ క్రియేట్ చేసి పెట్టాను న్యూ ఫోల్డర్ నేమ్తో దాన్ని ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం చూడండి అండ్ ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే టూ ఇమేజెస్ని సేవ్ చేసి ఉంచాను ఈ టూ ఇమేజెస్ని నేను ప్రైవసీలో అంటే కనబడకుండా స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దానికోసం మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నోట్ ప్యాడ్ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయండి ఓకే స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను వన్స్ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఒక కోడ్ అనేది మనం టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ కోడ్ అనేది కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది మీకు ఈ కోడ్తో కోడ్ అంతటిని కూడా నేను మీకు వీడియో కింద కనబడుతున్న డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ రూపంలో ఇస్తాను ఆ కోడ్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని కాపీ చేసుకోండి ఓకే సో ఆ కోడ్ ఉన్న ఫైల్ని నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఈ ఫైల్ డబ్బులు క్లిక్ ఇచ్చాను ఇందులో కోడ్ ఉంది కదా మొత్తం కోడ్ అంతటిని కూడా ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేయాలి కంట్రోల్ ఏ కాపీ తర్వాత దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాము అండ్ మీరు క్రియే ఓపెన్ చేసే ఎంటీ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ని లో పేస్ట్ చేయండి కంట్రోల్ వి పేస్ట్ ఇలా పేస్ట్ అయిన ఈ కోడ్లో చూడండి మిగతా కోడ్లో మీరు ఏమీ డిస్టర్బ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాని గురించి మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మీరు సింపుల్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే పాస్వర్డ్ అనేది కూడా సెట్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ఫోల్డర్కి లాక్ చేస్తారో అండ్ మళ్ళీ అది రీఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఇస్తేనే ఓపెన్ అయ్యేటట్టు మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అందుకు ఇక్కడ చూడండి ఎవరు పాస్వర్డ్ అనే ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో మీరు మీ ఇండివిజువల్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నేను సింపుల్గా పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను మీరు పాస్వర్డ్ పెట్టేటప్పుడు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అండ్ నెంబర్స్ లేదా ఓన్లీ నెంబర్స్ లేదా ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు మీరు పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే మరీ సింపుల్గా కాకుండా మరీ కష్టంగా ఉన్నది కాకుండా మీరు తిరిగి గుర్తుపెట్టేటట్టు పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోండి ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ ఫైల్ని మనం లాక్ చేయాలనుకుంటున్న ఫోటోలోకి సేవ్ చేయాలి అందుకు ఫైల్ మెను పని క్లిక్ చేయండి సేవ్ సేవ్ అండ్ డెస్క్టాప్ అంటే మా ఈ ఫోల్డర్ డెస్క్టాప్ మీద ఉంది కాబట్టి డెస్క్టాప్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు స్క్రాల్ చేసినట్లయితే ఈ న్యూ ఫోల్డర్ ఇందులో డిస్ప్లే అయింది కదా దీనిపై డబ్బుల్ క్లిక్ ఇస్తున్నాను సో న్యూ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అయించుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ అన్న చోట అది రిమూవ్ చేసేసి మీరు ఏ నేమ్ అయితే సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్ టైప్ చేసి దాంతో పాటు ఇక్కడ డాట్ బిఏటి బ్యాట్ బిఏటి మీన్స్ బ్యాచ్ ఫైల్ ఓకే సో ఖచ్చితంగా మీరు చేయవలసిన స్టెప్ ఇది ఓకే ఓన్లీ శాంపిల్ మీకు కావాల్సిన నేమ్తో సేవ్ చేయడమే కాకుండా ఆ నేమ్తో పాటు డాట్ బిహెచ్ అని టైప్ చేస్తారు నెక్స్ట్ స్టెప్లో సేవ్ యాజ్ స్టెప్ దగ్గర ఆల్ ఫైల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ ఇక్కడ సేవ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను మనం ఈ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం ఇక్కడ ఒక చూడండి శాంపిల్ అండ్ నేమ్తో ఫైల్ క్రియేట్ అయింది ఇది ఒక బ్యాచ్ ఫైల్ నెక్స్ట్ చేయాల్సిన చెప్పి ఏంటంటే దీనిపైన ఒక్కసారి డబ్బుల్ క్లిక్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు ఆ ఫైల్ అనేది రన్ అవుతుంది రన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ లాకర్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ అయ్యించుకోండి అంటే ఈ లాకర్ అండ్ ఫోల్డర్లో మీరు ఏ ఫైల్స్ అయితే దాచాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫైల్స్ని తీసుకువెళ్ళి అందులో స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఈ రెండు ఇమేజెస్ని కనబడకుండా దాచాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆ రెండు ఇమేజెస్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఈ ఫోల్డర్లోకి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఆ టూ ఇమేజెస్ ఇక్కడికి వచ్చేసాయి కదా ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ బ్యాక్ వద్దాం ఈ రెండు ఇమేజెస్ ఈ ఫోల్డ్ లాకర్ అనే ఫోల్డర్లో ఉంది ఇప్పుడు ఈ లాకర్ అనే ఫోల్డర్ కనబడకుండా చేయటం కోసం ఈ శాంపిల్ అయిన ఫైల్ని డబ్బుల్ క్లిక్
ఇలా ఈ విధంగా మీ కంప్యూటర్లో ఉండే ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ని ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ని ప్రైవేసీలో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అండ్ రేప్ ఫ్యూచర్లో అవసరం ఉంటే మళ్ళీ మనం ఎలా ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుందంటే ఇక్కడ శాంపిల్ అనే ఫైల్ పైన మళ్ళీ డబుల్ క్లిక్ ఇస్తారు ఎంటర్ ఎవరు పాస్వర్డ్ అంటూ చూడండి మీరు పాస్వర్డ్ ఇస్తేనే ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అవుతుంది సో మనం పట్ పెట్టిన పాస్వర్డ్ ఏంటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే ఎంటర్ సో ఎప్పుడైతే నేను ఎంటర్ బటన్ ప్రెస్ చేసానో ఈ ఆటోమేటిక్గా ఈ ఫోల్డర్ అనేది మళ్ళీ డిస్ప్లే అవుతుంది దీనిపై డబుల్ కిస్తే ఇందులో ఫైల్స్ అన్నీ కూడా మనం చూడవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ మీరు మీ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ని దాచుకునే ప్రొసీజర్ అండ్ దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్తో పాటు కొన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇలా మనం లాక్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫైల్ని కనుక ఓకే ఇది మాత్రం డిస్ప్లే అవుద్ది ఎవరైనా డిలీట్ చేసివచ్చు అండ్ ఎవరైనా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనం ఈ ఫైల్ని ఈ ప్లేస్లో కాకుండా వేరే ప్లేస్లో ఉంచడం లేదా ఎవరికి కనపడకుండా సపరేట్గా ఉంచుకోవడం అనేది ట్రై చేసు చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఈ దీని గురించి అంటే కంప్యూటర్ గురించి అంతగా అవగాహన లేని వాళ్ళు మాత్రము సింపుల్గా దీన్ని ఓపెన్ చేయలేరు బట్ ఆ కాస్త కోస్త ఈ ప్రొసీజర్ తెలిసిన వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఓపెన్ అంటే ఈ ఫైల్ని డిలీట్ చేసివచ్చు అండ్ ఎవరైనా సరే ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మాత్రం పాస్వర్డ్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి అప్పుడే మనకి ఈ ఫోల్డర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా ఇది ఈరోజు టాపిక్ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు విత్ సాఫ్ట్వేర్తో ఫాల్ట్స్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనే దాని గురించి మీకు చూపిస్తాను ప్రజెంట్ అయితే సింపుల్ ట్రెక్ చూపించాను అండ్ ఐ థింక్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మాత్రం లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి మరింతమందికి షేర్ చేయండి మరొక ట్యూటోరియల్లో మళ్ళీ మేము మీట్ అవుతాను అంతవరకు సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ నమస్తే